హాలెల్యూయా గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారిందండి మేల్కొన్నారా రండి మరి దేవుని మాటలు ధ్యానించడానికి రోజు మీ దగ్గరికి ఏడు గంటలకి ఉదయం ఐఎస్టి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం మీ దగ్గర దేవుని వాక్యం తీసుకుని వస్తున్నారు మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే మీకు మరొక సమయం మరొక సమయం అయితే మీరు ఎప్పుడు విన్నా దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతిరోజు మీ కొరకు సిద్ధపరుస్తున్న ఈ వర్తమానాలు దేవుడు మీతో మాట్లాడటానికి దేవుని అద్దె నుండి బయలుదేరిన సందేశమని విశ్వాసంతో ఆలకించండి విశ్వసించండి జీవితానికి అణునేయించుకునండి అద్భుతమైనటువంటి మార్పును దీవెనను మీరు పొందుకుంటారు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు భద్రములయ్యా మరొకసారి నాయన మేము ఎవరమై ఉన్నాము మేము ఎందుకు కొరకు సృష్టించబడ్డాము మా భవిష్యత్తు ఏంటో అన్నది ఆలోచించడానికి నీ పాద సన్నిధిలో చేరాము మాట్లాడు అని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి మా మెయిన్ అవునండి ఎవరమో మనం తెలియటం లేదు మనకి యేసు ప్రభువును నమ్మిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం ఎంత గొప్ప భాగ్యవంతులు ఎంత ధన్యులం అన్నది మనం గుర్తించాలండి యేసును ఎరగనప్పుడు మనం చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నాం చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నవారికి ఇంకా ఏమీ అర్థం కాదు ఏ బాధ లేదు వారికి మనసాక్షి పనిచేయదు అపరాధముల చేతను దోషముల చేతను చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మానవులు తాము ఏది చేసినా రైట్ అని అనుకుంటున్నారు తాము ఎలా ఉన్నా బాగున్నామని అనుకుంటున్నారు మనము అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం కానీ ప్రభు మనల్ని బతికించాడు మనకు నూతన జన్మనిచ్చాడు మనం రక్షించబడ్డాం మీలో ఎంతమంది రక్షించబడ్డారు మీ పాపము మీరు ఒప్పుకొని మీ స్థానంలో మీ కొరకు ప్రభు తన రక్తాన్ని చెందించాడని ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత ఆయన చెందించిన రక్తం ద్వారా పాప క్షమాపణ మీకు దొరికిందని మీరు విశ్వసించినప్పుడు మీరు ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు నేను ప్రభు బిడ్డను అని ఇంకా అటువంటి అనుభవం లేకపోతే మోకరించి ప్రార్థించండి ఆయన ముఖకాంతిలో మీ స్థితిని గుర్తించి దేవుని సన్నిధిలో మీ హృదయాన్ని సరి చేసుకోండి ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన చదువుతున్నాం అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మన అపరాధముల చేత మనం చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా ప్రతికించను ఈ విషయాన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా నమ్మాలండి అపరాధముల చేత నేను చచ్చిన వాడిన ఉన్నప్పుడు సైతము నా ఎడల దేవుడు తాను చూపిన మహాప్రేమ చేత నన్ను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను ప్రతి మనుష్యుడు ఈ లోకంలో చచ్చే బతుకుతున్నాడండి ఈ పండితుని దినమున మీరు నిశ్చయముగా చచ్చదరు అని ప్రభు ఆదాం అవ్వలకు చెప్పినప్పుడే ఆధ్యాత్మికమైన మరణం మనల్ని ఆవరించింది అందుకే మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక చింతన లేని వాడిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు చూసినా శరీరాన్ని గురించే ఆలోచించుకునే పరిస్థితుల్లో లోకాన్ని గురించే ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు కానీ పరలోకముని గురించి కానీ మరణము తరువాత ఉన్న జీవితముని గురించి కానీ శాశ్వతమైన వాటిని గురించి ఎరగలేని వాడిగా ఉంటున్నాడు మనల్ని బతికించాడు ప్రభు ఎలా ఒక మనం దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళి ఒకడు ఒకడు దేవుని రాజ్యాన్ని ఎలా స్వతంత్రించుకుంటాడు అని నికోదేం వచ్చి ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తే తప్ప ఒకడు తిరిగి జన్మిస్తే తప్ప వాడు దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడు మనం చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నాం తిరిగి బ్రతకాలి బ్రతకాలి 
మరణించకుండా జీవింపగౌరవాడిగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశించాడు కనుక చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మనల్ని ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించడం ద్వారా తన జీవాన్ని పోయటం ద్వారా తిరిగి జన్మించే అనుభవాన్ని మనకు అవకాశాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు డబ్బులు ఇచ్చి కాదు లేకపోతే ఏవో లోకరమైన ప్రయత్నాల వలన కాదు కానీ ఆయన ప్రేమ చేత మనల్ని బతికించాడు కృప చేత మనల్ని రక్షించాడు యేసుక్రీస్తు అందు ఆయన మనల మనకు చేసిన ఉపకారముల ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనుమరుచు నిమిత్తము క్రీస్తునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చొండ పెట్టాడు హలూయ నిజంగా క్రీస్తునందు ఉన్నవాడు నూతన సృష్టి ఈరోజు ప్రభు నాతో ఉన్నాడన్నవాడు మరణించినా జీవించిన క్రీస్తుతో ఉన్నానన్న ధైర్యం ఉంది నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం అన్నాడు భక్తుడైన పౌలు ఎప్పుడైతే మన పాపములు క్షమించబడ్డవో ఎప్పుడైతే మనం అపరాధములతో పాపములతో చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మనలను ప్రభు తన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడు విమోచించాడు తన కృపతో మనల్ని రక్షించుకున్నాడు మనకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు మరణించడు మరణించనను తిరిగి లేచను అవును క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఈ లోక రీతిగా మనం మరణించిన తిరిగి లేస్తామనేది క్రీస్తునందు ఉన్నవాడికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అన్నది మరణము తర్వాత నిజమైన జీవితం ఉంది తీర్పు ఉంది ఈ లోకంలో అందరూ మరణిస్తారు కానీ క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి రెండవ మరణం లేదు ఆ రెండవ మరణమే అగ్ని గంధకములతో మండే గుండం అక్కడ ఏడ్పు పళ్ళు కొరుగుట ఉంటుంది అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు చెప్తున్నాం వింటున్నారు భయమైనా ఉందా దేవుని రాజ్యములో ఉండాలనే ఆశైనా కలుగుతుందా ఎంతసేపు భూ సంబంధమైన దీవెన్న కొరికే ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు మీలో కొందరు నా పాపాలు క్షమించబడాలి నా పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడాలి నేను ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలి ఆయన రాజ్యంలో గొప్పవానిగా నేను ఉండాలి నా బిడ్డలు దేవుని రాజ్య వారసులు అవ్వాలి అనే ఆశ ఉందా మీకు పాపంలో ఉన్న ప్రతివాడు చచ్చినుడుతుంది సమానం అది క్రీస్తులో ఉన్నవాడు మాత్రమే నిత్య జీవాన్ని కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు మన గృహాల్లో ఎందరు ఇంకా ఏసుని ఎరగని వారు ఉన్నారు వారి పాపములోనే కొనసాగుతున్నారు అటువంటి వారి కొరకైనా అక్కరుందా భారం ఉందా ప్రభు అన్ని ఆ బిడ్డలను రక్షించు అనే విజ్ఞాపన ఉందా దయచేసి ప్రార్థించండి రక్షించబడ్డారా మీరు అసలు రక్షించబడితే మీ భారం మీ బాధ్యత మీ ఇంటి వారిని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని రాచు నిత్య నరకానికి పోకుండా ఆయన రాజ్య వారసులుగా చేయాలి ఎందుకు మనల్ని దేవుడు రక్షించాడు ఏడవ వచ్చిన ఎఫిషియల్కి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన క్రీస్తునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండ పెట్టాను మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతని రక్షించబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడను అతిశయించుటకు వీలు పడదు మనం రక్షణ మనం మన దాన ధర్మాలు చేయడం ద్వారాను లేక మనం ఏదో కష్టపడి సంపాదించుకోవడం వలన వచ్చింది కాదండి కేవలం దేవుని కృప వలన అర్హత లేని మనల్ని యోగ్యత లేని మనల్ని తన రక్తం ఇచ్చి తన సొత్తుగా చేసుకున్నాడు ఎందుకు మరియు వాటి ఎందు మనం నడుచుకున్న వల్లని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము ఈ క్రీస్తు యేసునందు సృష్టించబడిన వారిమై ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నాము ఎందుకు మనల్ని ప్రభు రక్షించుకున్నాడు ముందుగానే ఆయన నిర్ణయించిన ఆయన ఏర్పాటు చేసిన సత్క్రియలు చేయుటకు మనం దేవుని పని చేయుటకు ఏంటి దేవుని పని నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చామన్నాడు 
బంధించబడిన వారిని విడిపించటానికి కృంగిన వారిని లేవనెత్తటానికి నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి నీ ధైర్యపరచటానికి పాపములను క్షమించటకు పరిశుద్ధులుగా మార్చటకు పరలోక వారసులుగా చేయటకు యేసుక్రీస్తు సెలవులో యాగమయ్యిన ఆ పని ఆ సువార్తను ప్రకటించే పని నీ మీద నా మీద దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు నీ ఇంటిలో ఉన్న బిడ్డలు రక్షించబడ్డారా మీ ఇంటి యజమాని రక్షించబడ్డారు మీ ఇంటి యజమానులు రక్షించబడిందా మీ రక్త సంబంధులు యశు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించారా వారి పాపపు కార్యముల నుండి విమోచించబడ్డారా ఎంతోమంది అండి ఈ రోజున త్రాగుడుకు బానిసలైన వారు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయిన వారు లైంగిక కార్యాలకు చోటిచ్చి శరీరాన్ని అపవిత్రపరుచుకుంటున్న వారు ఈ లోకమే సర్వస్వం అన్నట్టుగా డబ్బే సమస్తం అన్నట్టుగా మరణించిన తరువాత జీవితం గురించిన ఆలోచన కూడా లేకుండా లోక సంబంధమైన చింతలతో మునిగిపోతూ తమకు తామే నష్టము కలుగ చేస్తున్న వారిని చూసినప్పుడు అట్టి వారిని పాపిని తన తప్పు మార్గం నుండి మళ్లించేవారు నరకంలో నుండి ఒక వ్యక్తిని దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా చేస్తున్నాడు పాతాళం అపరిమితముగా తెరిచి ఉంది నోడు తెరుచుకొని ఉందట పాపులు దుష్టులు పాపము చేయవారు అందులో వారి ధనవంతుల అని సామంతుల అని నిమిషం చితికేసేటప్పటికి ఇరవై మూడు మంది చనిపోయి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారని లెక్కలు కట్టారండి ఒకప్పుడు చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న నన్ను రక్షించిన ప్రభువును మహిమపరచటానికి ఆయన నా కొరకు నియమించిన కార్యాలు సత్క్రియలు చేయటానికి నేను బ్రతుకుతున్నాను అన్నది ప్రతి ఒక్కరి సాక్ష్యంగా ఉండాలి కేవలం తిండి కొరకు వస్త్రాల కొరకు నేను విన్నారు కదా ఈ లోకము వాటి కొరకే మనం కంగారు పడుతున్నాం బాధపడుతున్నామే కానీ దేవుని రాజ్యములు ప్రతి ఒక్కరూ చేరాలనే ఆశ నిత్య నరకము నుండి తప్పించబడాలనే భారం మనకు ఉండాలి ప్రభు కృపచేత మనల్ని రక్షించాడు అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన కృపతో రక్షిస్తాడు అపరాధముల చేత దోషముల చేత చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నవారు మనస్సాక్షి పని చేయకుండా వారు ఏం చేస్తున్నారు అది రైట్ అనుకుంటూ తమకు తామే నాశనాన్ని కలుగు చేసుకుంటూ ఒక స్థాయి వచ్చేటప్పటికీ తాము వద్దనుకుంటున్నా నేను ఈ సారాయి తాగను అంటూనే దాని నుంచి విడుదల లేని పరిస్థితులు నేను ఈ వ్యభిచార కోపంలో ఉన్నాను ఇది నాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుందని ఎరిగి కూడా ఆ పంతకాలలో నుంచి బయటపడలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు ఎందరినో మనం చూస్తున్నాం కదా ఏసయ్య నామములు విడుదలన్నది ఏసయ్య నామములు జయమున్నది ఆయన ప్రేమ సువార్త ప్రకటించుతున్నప్పుడు యోగ్యత లేని వారిని అర్హత లేని వారి పాపులను నశించిపోతున్న వారిని ఆయన విమోచించడానికి తన రక్తాన్ని చిందించాడు పరమ నుండి దిగి వచ్చాడు ఆయన పొందిన ఒక్కొక్క దెబ్బ ఈనాడు మనకు స్వస్థత కలుగు చేయాలి ఆయన చిందించిన రక్తము ద్వారా మనం నూతన జన్మను పొంది క్రొత్త హృదయాన్ని పొంది ఆయన రక్తములు కడగబడాలని ప్రభు మన కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మీరు రక్షించబడ్డారా దేవుడు మీ కొరకు కొన్ని సత్క్రియలు చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్న నీకు వదనములు నా చుట్టున్న వారికి ఎంతమందికి నన్ను ఆశీర్వదకరంగా చేస్తామో చెయ్యని ప్రార్థించాను ఇక మీరు రక్షించబడకపోతే చచ్చి ఉన్న స్థితిలో ఉన్నారనేది మీరు గ్రహిస్తుంటే దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని బతికిస్తుంది దేవుని వాక్యం మీరు ఎట్లున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీ హృదయ స్థితిని మీ నిజ స్థితిని బయలుపరుస్తుంది నేను పాపంలో ఉన్నానని గ్రహింపు ఒప్పుకోండి కలుగుతుంటే ఏం పెద్ద కానుకలు తెచ్చి దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన పనువు లేక యాగాలు చేయాల్సిన పనువు లేక భక్తి విధానాలను అవలంబించాల్సిన అవసరం కాదండి వెరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రభు నేను పాపిని అని అంటే క్షమించమని ప్రభుని కోరితే ఆయన నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమణ తుడిచివేయించున్నాను ఇక నేను ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోను 
కాని అభయం ఇవ్వటానికి నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చి మనల్ని బతికించడానికి ఆయన రాజ్యం వారసులుగా చేసుకోవడానికి ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రభుకు మనల్ని అప్పగించుకుందాం మన ఇంటి వారిని అప్పగిద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి మనస్సాక్షి చచ్చిన స్థితిలో నేనేం చేస్తున్నానో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నానని అందరూ ఈ రోజున తమకు తామే హాని చేసుకుంటూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉండటం నేను చూస్తున్నప్పుడయ్యా ఒకప్పుడు బేబును అపరాధములతో దోషములతో అటువంటి చచ్చని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని బతికించిన నీవు మా చుట్టూ నాశనం పెట్టి పోతున్న వారిని కూడా బ్రతికిస్తామన్న విశ్వాసం అట్టి వారికి నీ ప్రేమను పంచగలిగిన ధైర్యం అట్టి వారికి కొరకు నీ సరిధిలో విజ్ఞాపన చేయగలిగిన ఆసక్తి మాకు దయచే ఎవరైనా క్రీస్తు యశ్వన దుర్నే వాడు నూతన సృష్టి అన్నావు ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని కలిగి మా కొరకు నీవు కలిగి ఉన్న సత్క్రియలను మేము చేయనట్లేదు అను దినము నీ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయం చేయను క్రీస్తు రామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి అమెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కుడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం తోడేయడంగాక అమెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా స్తోత్ర భారాలు ఎప్పటికప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫార్వర్డ్స్ నెంబర్కి అలాగే ఇతర దేశాల్లో మీరు ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి ఒక టెక్స్ట్ పంపించండి వాయిస్ మెయిల్ పంపించండి వాట్సాప్ చేయండి మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అనేక సార్లు మన ప్రార్థనలు జవాబులు ఇస్తున్నారు మళ్ళీ మీరు ప్రైజ్ రిస్పోర్ట్స్ పంపిస్తున్నారు అందులో బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం డాక్టర్ డేట్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వీక్షిస్తున్నారో లైవ్ చాట్లోకి వచ్చి మీ పేరు ఊరు టైప్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్ బటన్ నొక్కండి ఎవరికైనా షేర్ చేయండి వారు కూడా దీవి చెప్తాం రోజు తొమ్మిదితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి హెచ్చరిక అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కలిపిన ప్రతిదూరంలో లైవ్ రోజు కూడా మళ్ళీ గెలుచుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేటట్టుగాక